W roku 1138 Bolesław Krzywousty przed śmiercią dzieli państwo między synów. Rozpoczyna się okres rozbicia dzielnicowego. Odtąd władzę z wierzchnią w kraju miał sprawować każdorazowo najstarszy potomek. Władysław I senior otrzymuje Śląsk i Opolszczyznę. Bolesław Mazowsze mieszko ziemię poznańską. Małoletni Henryk Sandomierszczyznę. Jednakże w jego imieniu z racji jego wieku dzielnicą to mieli zarządzać Władysław lub jego matka Salomea. Żona Krzywoustego Salomea otrzymuje ziemię łęczycką. Najmłodszy Kazimierz nie otrzymał nic. Był prawdopodobnie pogrobowcem, choć nie ma na to pewnych dowodów. Do pierwszych zadrażnień z seniorem dynastii doszło w 1141 roku, kiedy do Saloma bez zgody Władysława II zorganizowała w Łęczycy wiec możny, na którym postanowiono wydać jej mu najmłodszą córkę za mąż, za jednego z synów księcia kijowskiego, w ten sposób chcąc zyskać sojuszników w ewentualnym konflikcie. Rozpoczyna się walka juniorów z seniorami. W 1146 roku Władysław, zwany od teraz wygnańcem, musi uciekać z kraju. Seniorem zostaje Bolesław IV. W 1159 roku umiera Władysław Wygnaniec. W 1166 roku podczas walk z Prusami ginie Henryk Sandomierski, szósty syn Krzywoustego. Bolesław Kędzierzawy umiera w 1173 roku. Kolejnym seniorem zostaje Mieszko III. W 1177 roku wybucha ogólnopolski bunt przeciw seniorowi. Dodatkowym ciosem dla Mieszka było przyłączenie się do buntu jego syna Odona. Władzę przyjmuje najmłodszy syn Krzywoustego Kazimierz. W 1190 roku Kazimierz legitymuje swoją władzę w nazjeździe w Łęczycy. Mieszko próbuje odzyskać tron senioralny. Rozpoczyna się walka dyplomatyczna i militarna, która trwa do 1194 roku, do nagłej śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego podczas uczty. Czyżby został otruty? Kazimierz pozostawia dwóch synów, Leszka i Konrada. My zapamiętamy ich jako Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. Kiedy 5 maja 1194 roku zmarł Kazimierz, Leszek miał zaledwie 9 lub 10 lat. Władzę nad księstwem przejęła wówczas regencja, na której czele stanęła matka Helena w imieniu Leszka. Faktu objęcia władzy w Krakowie przez małoletniego księcia nie uznał starszy brat Kazimierza, sprawiedliwego Mieszko. Mieszko III Stary nie mógł pogodzić się z utratą tronu wraz z tytułem seniora dynastii, a także nie mógł znieść w Małopolsce potężnych możnowładczych rodów. Postanowił odzyskać władzę na drodze walki zbrojnej. Wincenty Kadłubek miał przy okazji powiedzieć – Biada królestwu, którego władca dzieckie. Do wojny doszło w 1195 roku. Po stronie juniorów Leszka i jego młodszego brata Konrada opowiedziały się oprócz możnych krakowskich, sandomierskich i prawdopodobnie mazowieckich ich kuzyn książę Włodzimierski Roman. Mieszkowi Staremu udało się za to zawrzeć układ ze swoim imiennikiem księciem raciborskim Mieszkiem Plątonogim oraz jego bratankiem panem Opola Jarosławem, którzy obiecali przesłać posiłki podczas kampanii. Do starcia i to niezwykle krwawego doszło 13 września 1195 roku pod Mozgawą.
starcie składało się z dwóch etapów. W pierwszej, początkowej fazie bitwy Mieszko III zaczął odnosić sukcesy, zmuszając Rusinów Romana do ucieczki. Zaś ich księcia Romana poważnie ranią. W bitwie ginie syn Mieszka, Bolesław Kujawski. Mieszka zostaje raniony przez rycerza, który mało nie dobił księcia. Rozpoznał go jednak i wyprowadził z pola bitwy. Utrata rannych wodzów Romana i Mieszka III powodują wycofanie się wojsk z pola bitwy. Pierwsza część bitwy była więc nierozstrzygnięta i obie armie opuściły pole walki. Po pewnym czasie przybyły spóźnione posiłki śląskie w postaci oddziałów Mieszka Plątonogiego i Jarosława Opolskiego które natknęły się na również spóźnionego wojewodę sandomierskiego Goworka. Wojewoda nie zważając na szczupłość swoich sił zaatakował książąt śląskich, ponosząc porażkę i trafił do niewoli. Wycofanie się Mieszka Starego po bitwie mozgawskiej do Wielkopolski umożliwiło regencji Leszka utrzymanie się przy władzy w kolejnych latach. Mieszka umiera w 1202 roku, lecz walka o krakowski tron będzie trwać. W 1205 roku książę Rusinów Roman ginie pod Zawichostem w starciu z wojskami Leszka i Konrada, za których przelewał krew pod Mozgawą.